हेलो गाइज माई नेम नितेश एंड और वाचिंग माई चैनल नितेश फिजिक्स तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ बी एच एम फिजिक्स 2000 पेपर का ये सोल्यूशन है प्रॉब्लम 51 टू 75 फाइव पर दोस्तों आज मैं केवल आपको आंसर की बताने वाला हूँ मत मीन्स राइट आंसर बताने वाला हूँ डिटेल जो सोल्यूशन है आपको जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपको बाद में एक वीडियो बना दूँगा उस पर क्योंकि थोड़ा सा मुझे खुद की प्रॉब्लम है मीन्स मैं अपने थोड़ा पी वर्क में थोड़ा सा बिजी हूँ तो मैं डिटेल सोल्यूशन आपको अभी नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं आपको राइट right आंसर बता देता हूँ बाद में आपको डिटेल आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए पहला प्रॉब्लम कह रहा है जीरो पॉइंट इज रिलेटेड टू देखिए जनरली जो जीरो पॉइंट एनर्जी होती है वो मिनिमम एनर्जी होती है और ये क्वान्टाइज होती है मतलब पहला जो ऑप्शन इसमें क्वान्टाइजेशन वही आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सेकेंड स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड जो स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट था इसमें दो चीज़ें होती हैं हमेशा याद रखिए जैसे यहाँ पे तो डिमॉन्स्ट्रेटेड बोला था तो पहले ही लाइन में आप कहीं भी पढ़ेंगे रेफरेंस बुक में ये क्वांटाइजेशन आप एंगुलर मोमेंटों को बताता है दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें इस तरह का कि इसमें किस तरह टाइप का मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है तो इसमें देखिए याद रखिए देखिए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बताता है ये दो प्रॉब्लम और पूछे जाते हैं थर्ड देखिए द डिस्टेंस बिटवीन वन जीरो जीरो प्लेन इन द सिंपल क्यूबिक लेटिस या डी एच के एल इसकल टू ए अपन अंडर उठ एस इसका प्लस के इसका प्लस एल स्क्वायर से निकाल लीजिए तो यहाँ पर सिंपली वन हो जाए तो इसकी वैल्यू ए आ जाएगी आगे बढ़ते हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिटेल सोल्यूशन मैं बाद में आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा देखिए द लीन वैल्यू टी ऑफ स्टेट देखिए जो टर्म वैल्यू होती है डेल्टा टी दी जाती है वो माइनस डेल्टा टी इजकल टू डेल्टा ई बाई एस सी से दिया तो टी इजकल टू माइनस ई बाई एस सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा द स्पेक्ट्रल टर्म वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू आइनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एच जी एटम इज समथिंग द आइनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एच जी एटम स्पेक्ट्रल टर्म से आप ईजिली निकाल सकते हैं डिटेल सोल्यूशन में अपकमिंग वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन टू टेन पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन सॉरी टेन पॉइंट फोर बोल आगे बढ़ते हैं ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन आर्बिटर इंग्लो मोमेंटम एंड करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो ऑप्शन ए है यहाँ पे आप इसको टिक मारे पी सी इजकल टू माइनस टू एम बाई ई इन टू म्यू म्यू क्या आपका प्रोबेबिलिटी है आगे चलते हैं देखिए इफ ए वेल कोलिमेटेड बीम ऑफ कॉपर इज अलाउड टू पास थ्रू नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड और इन स्टर गार्लिक में मैं पहले ही बताया था कि स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट जो है वो नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक इन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो जो यहाँ पर दिया भी हुआ है तो इसमें क्या होता है वन ट्रेस डबल ट्रेस नो ट्रेस नो ना देखिए डबल ट्रेस आता है तो आप इसको बी ऑप्शन को टिक मारें आगे बढ़ते हैं फॉर वन एस जीरो स्टेट जे की वैल्यू पूछा है आपको जब पता है कि मल्टीप्लिसिटी टू एस प्लस वन एल जे टाइप में दी जाती है तो जे की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है जीरो है तो जे की वैल्यू जीरो ऑप्शन भी आप टिक मारें यहाँ पे आगे बढ़ते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ एल फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ एल फॉर ए डी इलेक्ट्रॉन इन वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम देखिए इसमें एल की वैल्यू जो आती है अंडरवुड फाइव एच कट आती है इसका डिटेल सोल्यूशन मैं आपको मैं वीडियो में दूंगा आगे बढ़ते हैं इन एल्कली स्पेक्ट्रा सीरीज विच वन गोज टुवार्ड्स हायर वैल्यू ऑफ एन डबलेट सेपरेशन इंक्रीज है डबलेट सेपरेशन डिक्रीज है सेपरेशन रिमेंस द सेम और ए एंड सी तो देखिए यहाँ पे जब एल्कल स्पेक्ट्रा सीरीज में होता है तो अगर आप हायर एन के वैल्यू जाएंगे तो जो डबलेट होता है सेपरेशन वो डिक्रीज होना रहने लगता है तो ऑप्शन भी यहाँ पे आप राइट ऑप्शन मारें नेक्स्ट करिए द ट्रांजेक्शन एन टू पी पी टू एस जा रहा है देखिए दोनों में जा रहा है और एन की वैल्यू है आपकी थ्री फोर फाइव इन एल्कलेट यहाँ पे देखिए पी टू एस जब ट्रांजेक्शन होता है ध्यान दीजिएगा आप हमेशा तो इसमें आती है आपकी सार्फ सीरीज और एस टू पी आएगा तो इसमें आती है प्रिंसिपल सीरीज तो यहाँ पे ऑप्शन है आप सार्फ सीरीज को टिक मारें आगे बढ़ते हैं इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ देखिए सोडियम डी वन डी टू लाइन दिया हुआ है इसे पूछता है कि कौन सी लाइन स्ट्रॉगर है तो जो सेकेंड लाइन होती है यहाँ पे ये वाली वो स्ट्रॉगर होती है तो ऑप्शन बी को आप राइट मारे आगे बढ़ते हैं फॉर द लेबल थ्री डी थ्री द लैंड जी स्प्लिटिंग जी फैक्टर जी की वैल्यू आप लैंड स्पेक्टर निकाल सकते हैं वन प्लस जी इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन पॉइंट टू जे जे प्लस वन से तो यहाँ पर टू एस प्लस वन इजकल टू थ्री दिया हुआ है तो आप सिंपली यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लें तो ये आपकी आ जाएगी वन और डी के लिए देखिए जे की वैल्यू होती है एल प्लस एस तो यहाँ पर जे की वैल्यू थ्री दी हुई है और डी और एल की वैल्यू डी के लिए हो जाएगी टू तो सिंपली आप कैलकुलेट कर लें तो आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको
in one state is occupied or allowed for one micro particle and is defined for other particles the particle are dekhi one state ko fermions ke liye diya jata hai fermions keval ek hi state mein ek particle reh sakta hai matlab ek spin reh sakti hai to option b yahan pe apply right mare fermions aage badhte hain the main component responsible for the fall of gain of an rc coupled amplifier in low frequency range जो मेन कंपोनेंट होता है आरसी कपल एम्पलीफायर का तो देखिए होता है क्या एट लो फ्रीक्वेंसी रीजन पे क्या होता है दो रिएक्शन होता है कपलिंग कैपेसिटेंस का वो वेरी हाई होता है तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो कपलिंग कैपेसिटेंट वहाँ पे आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कंपेयर टू कॉमन बेस एम्पलीफायर तो कॉमन इमिटो एम्पलीफायर है देखिए यहाँ पर दो चीज़ें राइट हो सकती हैं पहला होगा लोअर इनपुट रजिस्टेंस भी होता है और हायर करंट एम्पलीफिकेशन भी होता है तो आई थिंक लोअर इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे थोड़ा स्टार मार्क कर ले इस क्वेश्चन पे तो इसको डिटेल अगर कोई कंट्रडक्शन होता है तो इसको डिटेल आके देखा जाएगा आगे चलते हैं आर टू बी पावर आर इज सॉल एन आर्ट फॉर देखिए जनरली आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर देखिए ये तो वेल नोन क्वेश्चन है अगर आप इसका डाइवर्जेंस निकालें मीन्स अगर आप करके देखे होंगे तो आर के पावर एन आर जब आप निकालेंगे इस बेस वेक्टर से तो ये आता है इसके वैल्यू एन प्लस थ्री आर के पास एन ठीक है तो यहाँ पे अगर एन इजकल टू माइनस थ्री रख देंगे तो इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा जीरो तो सॉलिनाइट्री के लिए क्या होता है डाइवर्जेंस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और ये रोटेशनल के क्या होना चाहिए कर्ल इसका जीरो होना चाहिए तो सॉलिनाइट पूछा तो यहाँ पे एन इजकल टू माइनस थ्री को आप टिक कर दें सही आगे बढ़ते हैं ये देखिए जीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस ए यू एस पर डी यू देखिए इसमें गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा दें आपको पता है कि गामा फंक्शन जो होता है अगर आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिए जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू टू पावर एम ई टू टू पावर माइनस ए एक्स टू पावर एन डी एक्स जो होता है इसके बिलूते वन बाई एन गामा एम प्लस वन बाई एन अपॉन ए के पावर एम प्लस वन बाई एन इसको नोट डाउन कर ले और यहाँ पे सिंपली एन की वैल्यू कर दें आप टू और एम की वैल्यू कर दें जीरो करके यहाँ पर इसको देखें और लगाएंगे तो आपको मिलेगा अगर आप करके देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा वन बाई टू गामा हाफ ए के पावर वन बाई ए और गामा हाफ की वैल्यू होती है पाई तो वन बाई टू रूट पाई होती है सॉरी रूट पाई अपॉन रूट ए तो वन बाई टू अंडर रूट पाई बाई ए तो ऑप्शन ए जो आपको हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से आप मार्क कर लें डिटेल्स मैं फिर से बोल रहा हूँ डिटेल सोल्यूशन मैं फिर से अपकमिंग किसी वीडियो में दूँगा आज थोड़ा मैं बिजी हूँ लेकिन फिर भी एक वीडियो पढ़नी चाहिए चैनल पर इसलिए मैं ये डाल रहा हूँ अब देखिए सेवेंटी एथ क्वेश्चन देखिए द कोपिशियंट ऑफ टी टू पावर एन इन द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन ई टू टू पावर एक्स बाई टू टी माइनस वन बाई टी देखिए जनरेटिंग फंक्शन अगर देखा जाए अगर आप ध्यान से देखेंगे बेसल का तो वो क्या होता है वो जनरेटिंग फंक्शन होता है आपका समेसन एन इजकल टू जीरो टू इनफाइनाइट जे एन एक्स टी टू पावर एन इज इक्वल टू एक्सपोनशियल एक्स बाई टू टी माइनस वन बाई टी यहाँ पर देखेंगे तो ये इसी के करस्पॉन्डिंग लग रहा है तो ये बेसल फंक्शन ऑफ हो जाएगा फर्स्ट काइंड ऑफ आर्डर एन तो इसको आप टिक मार लें आगे देखते हैं ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन कह रहा है एच एन माइनस एक्स प्लस एच एन प्लस एक्स इज इक्वल वेन टर्म्स ऑफ देर यूजल मीनिंग ये ये होगा ऑप्शन वन मान लें टू एन बाई एक्स एच एन एक्स होगा इसका भी डिटेल सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको आगे बढ़ते हैं सेवेंटी टू ट्रांसपोर्ट कॉन्जुडिकेट अप टू मैट्रिक ए एंड बी डेट इज ए बी डैश इज इक्वल टू देखिए इसको कई तरीके से लगाया जा सकता है सिंपल तरीका ये है कि इसका यूनिवर्स निकालें आपको पता है कि जो ए यूनिवर्स होता है ए यूनिवर्स वो होता है आपका एड ज्वाइंट ए अपॉन मॉड ए राइट तो यहाँ पे मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी ए एड ज्वाइंट ए मॉड ए की वैल्यू जीरो है तो ए एड ज्वाइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो ठीक है सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर सॉरी सॉरी अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू देखिए ए बी का डैगर ये पूछा है ये कर दीजिए बी डैगर ए डैगर तो यहाँ पे सेवेंटी टू में क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन थी कि द प्रोडक्ट ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स वन एड ज्वाइंट गिफ्ट तो यहाँ पे देखिए इसका मैं सोल्यूशन बता रहा था आपको जनरली तो ए यूनिवर्स आपको निकाल लीजिए तो एड ज्वाइंट ए अपन मॉड ए आता है तो यहाँ पर मॉड ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर निकाले तो ए इंटू एड ज्वाइंट ए तो मॉडल की वैल्यू रख दे जीरो रख दें तो ए एड ज्वाइंट ए की वैल्यू आ जाएगी जीरो डैट मीन्स ये क्या दे देगा नल मैट्रिक्स दे देगा तो ऑप्शन बी जो होगा आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 
देखिए द जनरलाइड मोमेंटा इज डिफाइंड बाई जनरलाइड मोमेंटा पी आई की वैल्यू जो होती है किसी भी रेफरेंस बुक्स उठा के देख लीजिए पी आई की वैल्यू इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं वैसे डेल एल अपन डेल क्यू आई आती है तो आप इसको कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पे ऑप्शन थ्री जो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा एक्स इज फंक्शन देन देखिए एक क्वेश्चन लगा ही देता हूँ डेल्टा एक्स को अगर आप निकालना चाहेंगे तो देखिए प्रॉपर्टी जो होती है एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट इज कल टू एफ एक्स नॉट राइट तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स दी हुई है और एक्स नॉट की वैल्यू दी हुई है जीरो तो यहाँ पे पुट कर दें तो एफ नॉट की वैल्यू आ जाएगी जीरो तो यहाँ पे एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो तो ऑप्शन थ्री आप राइट ऑप्शन मार लें तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आल दो आई एम वेरी सॉरी कि मैं डिटेल सोल्यूशन आज नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी डिटेल सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करा दूँगा तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं इसमें बी एच यू एम एस फिजिक्स के सोल्यूशन की सीरीज चल रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें आने वाले अपकमिंग दिनों में आपको वीडियोज़ मिलती रहें तो फिर बोलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए घर पर रहें सुरक्षित रहें थैंक यू